हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू मैं हूँ फ़खर यूसफ जई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर आज की डिबेट में बात करेंगे एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ हम सुनते हैं बीआरआई के हवाले से पाकिस्तान में सी के नाम से ये प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से चल रहा है लेकिन दुनिया में इसको बीआरआई के नाम से अफ्रीका में और इटली इसके साथ था यानी यूरोपी यून का वाद मुल्क था जो इसमें शामिल था लेकिन अभी उन्होंने इससे एग्जैक्ट किया है क्या वजूहत क्या है अगर चाइना की बात की जाए एक वर्ल्ड इन्फ्लुएंस में एक पावर के तौर पे देखा जाता है उनको क्या वजूहत हुई जो इससे निकला और दूसरी बात हम अक्सर पढ़ते रहते हैं कि अगर इसकी नाकामी होती तो कहते हैं कि इंडिया खुश होता है तो ये भी हम आज इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और पूछेंगे कि क्या वजह है इसके पीछे कि इंडिया को इससे क्या फ़ायदा हो रहा होता है तो दो बड़े इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है यकीनन पाकिस्तान से आप लोग जानते हैं डॉक्टर फरहनाज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं पढ़ाती हैं वहाँ पर और जियो पोलिटिकल एक्सपर्ट है डॉक्टर साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माई शो थैंक यू फॉर और इंडिया से बॉर्डर के उस पार से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो भी यकीनन डॉक्टर हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं एनालिस्ट हैं आप उनको भी जानते हैं मुख्तलिफ़ टी वी चैनल्स पर भी आते हैं और मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पर भी आप उनको देखते रहते हैं तो डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम करते हैं शो में थैंक यू थैंक यू फकर भाई ऑलवेज बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हम शुरू करेंगे क्योंकि लेडीज फर्स्ट होता है तो मैं इसलिए बॉर्डर के पार से शुरू करूँगा डॉक्टर फराज से स्टार्ट करूँगा डॉक्टर फराज आप मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को आप कर देखती हैं वर्ल्ड पोलिट वर्ल्ड पॉलिटिक्स को कवर करती हैं देखती हैं मुख्तलि सेमिनार में जाती है बी आर आई एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें कोई डाउट नहीं है तकरीबन दुनिया के बहुत सारे ममालिक में इसके फुटप्रिंट्स हैं लेकिन इटली का इससे निकल जाना वाकई कोई मतलब नाकामी है या कुछ और कहेंगे इसको क्या वजह हो सकती है क्योंकि वाद यूरोपीय यूनियन का वाद कंट्री था जो इसमें इन्वॉल्व था और इसको आगे लेके जाना चाहता था बिहार जी थैंक यू फफा जी बेशक बिहार आय का जो प्रोजेक्ट है मेगा प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट सिर्फ चाइना को फायदा नहीं दे रहा बल्कि पूरी दुनिया को वो इकट्ठे कर रहा है एक ही प्लेटफॉर्म पे एंड देट प्लेटफॉर्म इज कनेक्टिंग दैम थ्रू रोड एंड थ्रू सी राउट्स तो um, अगर हम इस इसके पोजिशनिंग की बात करें एंड इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड गेटिंग यू नो बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सो इट इट डज ऑफर समथिंग दैट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स कंसर्न बट एट द मोमेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इटली इन पर्टिकुलर द वे इटली हैज़ ट्राइड टू मूव बैक एंड एंड इट वॉज नॉट ऑल ऑफ ए सडन अभी अचानक से सारी चीज़ें नहीं हुए इट वॉज इन द फाइव माइंड एंड द डिस्कशन वॉज ऑन फ्राम a number of years where there was a talk about the probably um there were some restrictions imposed and then then there were some conditions attached to uh, it being a part of the BRI and all and now to ab hum kehte hain na aaj kal mein hame ye news break hui hai that it has uh, uh, moved out of it so um if it being a member of G7 it being one of the major uh, uh, countries in in European Union if it has moved out of the BRI it will have some kind of uh, problems for the project itself kyunki jaise maine bataya is project ke agar hum log routes ko check kare land routes and sea routes to it provided one of the shortest route to the uh, western europe to usme agar hum dekhte hain to greece or uh, venice jab nikal jata hai this was the connecting point jahan pe bri connect kar raha tha from um, asian side to the european side वो राउट थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो जाता है एंड प्रॉबली दे हैव टू गो अ वेरी लॉन्ग राउट टू रीच टू सम ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज दैट दे हैव बिजनेस विद सो इन द लॉन्गर रन आई कैन सी दैट यस इट विल लीड टू अ सर्टेन प्रॉब्लम्स बट व्हाई इट हैपेंड इज अ बिग क्वेश्चन मार्क दैट यू आर थ्रोइंग हियर ऑन बोथ ऑफ अस दैट व्हाई डू व्हाई वी थिंक इट हैज हैपेंड सो um आई विल कॉल इट द इवॉल्विंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वेयर द ब्लॉक्स आर गेटिंग shaped in a very refined way jahan pe hum dekhte hain the ones who side with russia or the ones who side with the like other than the western countries they are uh, grouping very clearly ab wo jo china block hai aur jo western block hai wo define hote ja rahe hain so i can see probably there was uh, i'm i'm yet not sure but definitely there was a pressure on italy from um uh, the western countries particularly the united states of america not to give any favor to china and probably that's the reason that it is uh, pressurized to come out of it 
uh, in the long run, what I can see, uh, because it's like, as I said, it's not only bringing benefits mm. the BRI project, it's not bringing benefits only to China, but that the people who are working with the one they are picking fight with, um, not Italy in particular, but Europe in general, which is getting affected with the Russia-Ukraine crisis. On top of that, yeah. also disrupting the existing plans, which is about reconstruction, uh, development, and reconnecting the world together through different routes. So, in ki wajah se, in Italy pe bhi fark padega, or China pe bhi fark padega. Okay, fine. Absolutely. Uh, Actually, yeah. Doctor, uh, ye wali baat uh, ke uh, matlab. Italy is se nikal gaya aur uska nuksan hoga jis tarike se dr farha ne bhi bataya ki ek shorter route banta hai aur bahut sari cheeze kyunki hum already dekhte hain ki china mein uski production hoti hai ab india bhi us cheez mein shamil ho raha hai lekin ek to aapne ye batana hai ki italy kyun nikla dusra ye batana hai ki india ko kya isse fayda ho sakta hai agar china ke sath wo nahi jata to kya india ke sath kisi project mein jayega ya kya wajah ho sakta Thank you, Fakar Bhai. Uh, let's first understand what exactly was BRI, what was this package all about. So, this basically a uh, infrastructure development packaged in one uh, sort of deal. आपका शहर ये विकसित करेंगे स्मार्ट सिटी बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे टेलीकम्युनिकेशंस को लाइंस को लेंगे उसके बाद वहां पे जो बाकी आपके रोड कनेक्टिविटी है वो क्रिएट करेंगे फूड पार्क आई मीन यू जस्ट नेम इट Everything connected with infrastructure was part of BRI. ये कोई road बनाने का initiative नहीं था. ये एक पूरा infrastructure package था. You think of an uh, necessary infrastructure possible in present era. It was part of it. ठीक है ना? इसका सबसे बड़ा problem ये था कि इसकी जो financing system है या इसका जो uh, financing aspect है वो one sided है. वो China ही उसको finance करता है. अपने ही लोगों को लाता है और फिर वो finance एक तरीके से वो खुद को ही कर रहा होता है और आपको loan दे देता है. ठीक है ना? Right. So, आपका question है कि Italy क्यों निकला? इसके लिए ये जानना होगा कि Italy आया क्यों? क्योंकि Italy इकलौता G7 का member है जो कि BRI को join किया. It was an outlier among all the G7 members. So there must be some compelling reasons behind it. What reasons were there? The reason was that those two decades of recession were seen. The reason was that Italy was not expecting development of that type. So when they had the option of BRI, they saw that we can increase our export in China. We can use BRI in China. If we can use BRI in China, we can use BRI in China. If we can use BRI in China, we can use BRI in China. अपने मार्केट की एक्सेस दे रहे हैं तो चाइना हमें अपने मार्केट की एक्सेस देगा तो आइडिया ये था कि चाइना में इनकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी और चाइना का तो खैर उनका काम तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का था मगर हुआ उसके उलट जैसे मैं आपको कुछ अगर आप बोले तो डेटा दे दू कि जो इटली ने जब से ज्वाइन किया था बी को इटली का जो एक्सपोर्ट जो चाइना में था यानी चाइना को जो इटली एक्सपोर्ट कर रहा था वो 14.5 यानी 14.5 बिलियन यूरो से बढ़के 18.5 बिलियन यूरो हुआ फॉर द पीरियड जब से बी आर आई साइन हुआ था 2023 तक इस दौरान जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट था या चाइनीज एक्सपोर्ट था इन इटली वो डबल हो गया वो पहले 33.5 बिलियन था यूरो में ऑफ कोर्स और वो जंप करके 50.9 बिलियन यूरो हो गया यानी इटली तो 18.5 बिलियन डॉलर यूरो का सामान भेज रहा था चाइना में मुश्किल से तीन चार बिलियन डॉलर ही एड अप हुए चाइना का 17 बिलियन डॉलर एड अप हो गया उनका 33 बिलियन डॉलर तैतीस बिलियन यूरो से पचास बिलियन तो इटली को ये बात समझ में आने लगी कि ये कहीं से भी ये तो एक जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंबैलेंस क्रिएट कर रहा है ये कहीं से प्रॉफिटेबल डील नहीं है और आपने जबरदस्ती जी सेवन के मेंबर्स को भी अपनी दुश्मन बना लिया है या एटलीस्ट वो आपसे खुश नहीं है कि ये जो आपने प्रोजेक्ट लिया है ये प्रोजेक्ट हम में से हम में से कोई भी इसको अप्रूव नहीं करता तो जॉर्जिया मिलोनी साहब जो साहिबा है उनका तो प्लान ही है नेशनलिज्म कि हम आई एम इटालियन आई एम प्राउड क्रिश्चियन एंड आई एम प्राउड वुमेन इस प्लैंक पे वो जीत के आई हैं उन्होंने पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि अगर हम आएंगे तो वी विल हैव अ लुक कि ये है क्या वी विल हैव अ री असेसमेंट ऑफ द डील और अगर हमारे फेवर में नहीं हुआ तो विल कॉल इट अ डे और वही उन्होंने किया उन्होंने पहले इंडिकेट किया चाइना को कि भाई इट्स नॉट वर्किंग उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम भी आर से वापस जा रहे हैं तो बेसिकली दे फाउंड की ये जो आइडिया था कि ये 
पेनेसिया है इटली को रिसेशन से बाहर लाएगा एक्सपोर्ट बढ़ाएगा चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है वैसा कुछ नहीं हुआ हुआ उल्टा बल्कि उनका बैलेंस ऑफ ट्रेड पेमेंट जो है वो और चाइना के फेवर में बढ़ गया तो दैट्स द रीजन दे पुल्ड ठीक है दूसरे क्वेश्चन पे मैं बाद में आता हूँ लेकिन डॉक्टर फर एक बात मुझे समझनी है कि अमेरिका स्पेशली सिपैक के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने बहुत प्रेशर डाला जिस तरह भी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इटली क्योंकि जी सेवन का मेंबर है तो वहाँ पे भी लोग उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे क्या वजह है कि अमेरिका वो वाली चीज़ इस वजह से कि क्योंकि वो एक अकेला सुपर पावर रहा है और वो नहीं चाहता कि कोई दुनिया में किसी और के पास भी ये ताकत आए और उसका दुनिया में इन्फ्लुएंस हो या कुछ और इकोनॉमिक रीजंस हो सकते हैं देखिए एक चीज तो आई थिंक वी ऑल थ्री ऑफ आस एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ आस विल एग्री अपॉन दैट व्होएवर इज इन पावर दे वांट टू कीप एंड सस्टेन टू दैट पावर वो उस एक हमारे अगर पॉलिटिशियंस की बात कर ली जाए तो वो जब एक कुर्सी पे पावर की कुर्सी पे बैठ जाते हैं वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं एंड देयर सो मेनी ब्यूटीफुल मीम्स अबाउट दोस कुर्सियां राइट so same is yeah. the story with the world superpower of course america wants to sustain its position of a unilateral jo world ka hamara bhi aaj kal system bana hua hai chal raha hai um i was also coming off the opinion at some st- uh, some stage of my research that probably china is getting at par with the united states in terms of its power sharing power capability and all of that i okay. uh, like like i could not understand but it was quite visible on the face mm-hmm. of it then i sat down and i conducted extensive research about ki china kaha stand karta hai and uh, will america be fearful of china's presence in the international system and all and i came up to a conclusion ke china to superpower abhi ban nahi sakta it it lay it takes it will take lots of time lot many years to come to that stature of a superpower kyunki jab aap superpower bante ho aapke liye bahut sari cheeze required hoti hai in the international system jisme se aapko diplomatically strong hona padta hai of course financial jo ek economy ka factor hai wo ek major factor hai ki aap itne self sustained ho ki aap ek power ban sako but uske sath sath military might chahiye hota hai and technology aapko chahiye hota hai there are so many other factors to jab maine wo tamam factors assess kiye i came to the conclusion that no this is not the right time for china to stand at par with the world superpower that happens to be the united states of america so the united states of america should not be fearful of the fact that china can beat them one way or the other but ha huh, china jis tarike se ja raha hai aur apne tentacles phailaye ja raha hai in all the continents right from from europe to africa to you know to mm. asia to america so this is not something acceptable to united states that's why the united states does not mm. like it उसको हर उस जगह पे रुकावटें मिल रही है चाइना को जहां पे उसको रुकावटें देनी चाहिए तो ये एक मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है दिस इज एवरी एवरी स्टेट राइट टू परसू देर नेशनल इंटरेस्ट अगर एट द मोमेंट इफ चाइना नेशनल इंटरेस्ट इफ इट लाइज इन इट्स इकोनॉमिक empowerment and strengthening its finances and its numbers let them do it but america does not like that because america wants to create hurdles in the way of all those projects all those initiatives that can bear fruits for china and i think the war is is the war between the two of them that most of us other countries who are getting affected with all of that with their policies with their problems with their challenges and all so be our rai jaise hum log uski baat kar rahe hain Uh, that could be one of the factors that Italy is moving out for its own reasons. But Georgia mm. was never a big fan of BRI, and she was even at the time when they were entering into BRI, she was the one who was creating hurdles in the way of it. That why that's why she was promising that once get in power, she will take out Italy mm. out of the BRI, and that's what she did. But the thing is, is it all about that that she did not like BRI or it was not reaping fruits for them? No, I don't. I don't buy that even idea because. America and its allies will create several hurdles in the way of China. So China is not able. Just as I have told you, there are many factors that are involved in becoming a powerful country. So if financially China is able to be strong, then for that sector, there will be problems. And I would say that they will try to make hurdles. So this is one of the hurdles that we are seeing. And why I am saying that is because we have seen the CPEC project happening in Pakistan. The way the yeah. problems are created here, there are so many pressures. 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 There are so many
imposed upon uh, Pakistan to create, not to establish a CPAC project altogether and, and not to sustain it that way. So I'm, I'm quite mm. sure and certain of that in this way, China wants Africa to take BRI, or to take Europe, or to take Asian countries. We've seen that in Sri Lanka, what they've done with Sri Lanka. They've seen that with Sri Lanka. Central Asia, they've seen that with Pakistan. So this is not a bad thing. Of mm. course, it's in, the, it's in the national interest of all states to pursue their national interests. But mm. the thing is, the America being the superpower of the world, we know how they interfering into the affairs of other states. And I think this is part and parcel of, you know, being the superpower of the world. This is what they're doing and they will continue right. doing it even in times to come. Absolutely. Now, tell me, India is the only one मतलब ज्यादा खुश नहीं होता ठीक है यूएस का तो हम मानते हैं कि यूएस कहता है कि यार आ, किसी तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल डॉक्टर फरा ने बताया कि बहुत प्रेशर आया पाकिस्तान के ऊपर हालांकि वो प्रोजेक्ट उस तरीके से नहीं रन हुआ जिस तरह होना चाहिए था मेरे ख्याल में अनफॉर्चूनेट है ये पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को जरूरत थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की हर चीज की लेकिन हम शायद उस तरीके से फायदा नहीं उठा सके लेकिन इंडिया के हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूं कि इंडिया का क्या आ, मतलब मकसद हो सकता है इस चीज के हवाले से कि वो कहते हैं कि यार बीआरआई फ्लॉप हो क्योंकि आप लोग भी एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने भी मिडिल ईस्ट वाला जो स्टार्ट किया मिडिल ईस्ट यूरोप और यूएस तक जाने वाला फिलहाल तो मिडिल ईस्ट के हालात अच्छे नहीं है हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन इरादा तो है इन सारी कंट्रीज की देखिए फकर भाई अगर आप चीज को एनालाइज करें कि क्या चाइना सुपर पावर है क्या अमेरिका सुपर पावर है और अगर है तो व्हाट डिफाइंस पावर नाउ इट इज नाउ दैट्स अ दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना व्हाट्स हैपनिंग अराउंड कि क्यों चाइना का ग्रोथ रेजिस्ट किया जा रहा है और अमेरिका के ग्रोथ को या इंडिया के ग्रोथ को दो दोनों चाह रहे हैं कि इंडिया ग्रो करे व्हाई वन ग्रोथ इज बीइंग रेजिस्टेंस एंड अदर इज बीइंग प्रोपेल्ड आउट ये तो आंसर है ना यू नीड टू दिस दिस बेग्स एन आंसर कि व्हाई इज हैपनिंग China is not a rule of law, internationally based country. China is my way or highway, take it or leave it. China was do, not doing any charity to Pakistan. Pakistan would have fallen into the same day threat as Sri Lanka did. Koi bada wo nahi hota. Ye to main ap ap India ko dosh de rahe ho to Imran Khan sahab ne sawal uthane shuru kar diye the ki we need to revisit the terms and condition. Ye kaisa project hai jiska ki terms and condition aaj tak public mein nahi hai. We do you do not know whether it's an investment, it's a credit, what what exactly is the financial terms and condition? Kisi ko pata nahi hai. और इंडिया की सेंसिटिविटी बीआरआई से नहीं थी इंडिया की सेंसिटिविटी उस कॉरिडोर से थी जो कॉरिडोर हमारे सोवरेनिटी को प्रोजेक्ट करता को डिफाइल करता है जो कि कश्मीर से होकर के जो जाता है सीपेक से थी हमारी वी हैड नो प्रॉब्लम विद बीआरआई आपको बनाना है बनाइए कोई कंट्री आपसे खरीदना चाहता है कराइए बीआरआई तो चल ही रहा था ना अफ्रीका में चला था और जगह तो बीआरआई चलता श्रीलंका में चला था बीआरआई वी हैड नो ऑब्जेक्शन टू सीपेक वाज अ प्रॉब्लम बिकॉज़ हमारा यह है कि पीओके इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड चाइना वाज सिंपली पमलिंग डाउन आवर सोवरेन क्लेम एंड दैट्स व्हाई वी to an exception to it ab rahi baat ye ki kya china ka growth economically to koi bahut piche nahi hai america se america 25 trillion dollar ki economy hai china 18 trillion dollar ki economy hai to economically to koi antar nahi hai but china ki economy ka base jo hai wo inclusive nahi hai china one china ki policy ko china does, do not know what is plurality china do not know what is the other views china do not know what are the other political form of governance china do not know what is uh, difference of opinion china does not know what is dissent china ka ye hai ki jaise humne apne ghar mein ye 18 trillion dollar paida kiye hain hum hum aapke ghar mein bhi wahi karenge so china ka growth dangerous growth hai china ka growth ka matlab hai everyone would again fall into the trap of imperialism jisse badi mushkil se un charter ke through humne decolonize kara hai आप सीपेक में क्या आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे थे वो आपके ही वो किसी चाइनीज उसने ब्लास्फेमी की थी उसको आपके आदमी वालों को बचा के निकालना पड़ा था वो रिस्पेक्ट करते हैं किसी के कल्चर्स की सेंसिटिविटीज की किसी की कल्चर सेंसिटिविटीज की उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनको ये पता है वी आर हियर टू सिंपली रूल यू आप वन चाइना पॉलिसी को मानिए ताइवान को मानिए सब उनके हिसाब से चले वो जो उन्होंने फिलीपींस के साथ जो उनका डिस्प्यूट था आइलैंड को लेकर के हेग ट्रिब्यूनल में भी गए वो सॉरी हैमबर्ग के लॉ ऑफ द सी ट्रिब्यूनल में भी गए लॉ ऑफ द सी ट्रिब्यूनल ने उनके अगेंस्ट में डिसीजन दिया उन्होंने कहा टू हेल्प विद द डिसीजन मानते ही नहीं इसको तो उनकी अपनी वो दुनिया को अपने नजर से देख रहे हैं 
अब श्रीलंका में गए उन्होंने उनको सुना है साफ दिखा दिए कि हम हम्बन टोटा का ये डेवलपमेंट कर देंगे आपके यहाँ तो उन्होंने उसकी जिसे कहते हैं ना कि एक फिजिबल प्लान होता है जब आप बिजनेस किसी बिजनेस को रोल आउट करना चाहते हो तो फिजिबल प्लान देखते हैं कि भाई कितना आप इन्वेस्ट करोगे कितना रिटर्न आएगा कब ब्रेक इवेन होगा ये सब चीजें आपको एनालाइज करनी पड़ती है वो किया ही नहीं उन्होंने अब उनको हम्बन टोटा पोर्ट बना दिया उनको पता चला इनकी लागत जो है और इसका जो इनकम होना है वो हाईली डिस्प्रपोर्चुनेट है they would never be able to earn enough money to come out of the debt trap that china has already created for them so china ka growth se kisi ko problem nahi hai magar aap honest to ho na china aapke sath bhi wo kar raha hai magar aap kyunki china ko ek leeway dena chahte hain to aap china ki galtiyon ko overlook kar rahe ho aur america jo aap se sirf ye condition keh raha hai ki open your society be inclusive respect the plurality and all that aap usko keh rahe ho ye to problem ka jad hai जो आपकी आइडेंटिटी है उसको चाइना दिन रात पमिल करता है चाइना कहते हैं कि आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है चाइनीज नेशनलिज्म के अंदर में आप चाइना का आर्टिकल 31 आर्टिकल 36 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चाइना जाके पढ़ ले उन्होंने कहा रिलीजन फॉलो कर रहा है कोई भी करो लेकिन चाइनीज फिलोसफी के अंदर में पढ़ो वो मस्जिद नहीं तोड़ते वो मस्जिद का गुंबद तोड़ते हैं कहते हैं मस्जिद बनानी है पगोड़ा बनाओ पगोड़ा के अंदर जाके प्रेयर करो ये तुर्की स्टाइल और अरबी स्टाइल के मस्जिदों से काम नहीं चलेगा आप सब इग्नोर कर रहे हो मेरा बात ये मैं बस ये लास्ट दो सेंट कह दू कि चाइना को आप सपोर्ट करें पर आप इतना वो ना हो जाए कि वो आप ये ना देख तो दुनिया देख रही है कि चाइना का ग्रोथ इंक्लूसिव नहीं है इंडिया को बीआरआई से कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को चाइना से कोई प्रॉब्लम नहीं है मगर वो आपके भी घर पे कल को ले आएंगे काशगढ़ वैली और वो सब कह देंगे आप, आपने तो हालांकि ट्रीटी के थ्रू एक पार्ट दे ही रखा है कल को उसी पेट पर ठोक देंगे कह देंगे आपका खत्म हो गया यहाँ से so that's what i'm saying though there is no problem with china but the but the uh, okay आर्टिकल्स भी हमने पढ़े और ये चीजें हुई क्या कितनी मतलब हकीकत है इस बात में और दूसरी बात डॉक्टर अभिषेक ने उठाई कि भाई आप लोग हमारे टेरिटरी से इसको गुजार रहे थे इसलिए हमें उसके ऊपर हमारे कंसर्न्स थे और हैं वाकई ऐसा है देखिए अगर हम डेट ट्रेप की बात करें तो ऑफ कोर्स एक स्टेट की जो पॉलिसीज होती है उसको डिसरिगार्ड करने के लिए अगले स्टेट के कुछ नेरेटिव होते हैं सो दिस इज अरेटिव फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड एंड दाइज ऑफ द वेस्ट जिसमें लकीली और अनलकीली हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया भी आ जाता है सो दे आर आल्सो स्ट्रॉगेस्ट एलाई ऑफ अमेरिका तो ये तमाम बातें इस ग्रुप की तरफ से आती है हु थिंक हु बिलीव्स दैट चाइना इज परसुइंग अ पॉलिसी दैट इज लीडिंग टुवर्ड्स अ डेट ट्रैप फॉर द वर्ल्ड एंड इन इन दैट कॉन्टेक्स दिस इज दिस इज देयर ड्यू राइट कि वो इस डेट ट्रैप को रोके और ये जाके अफ्रीकियों को भी बचाए यूरोपियंस को भी बचाए साउथ एशियन को भी बचाए ओवरऑल सारे एशियन को और इवन अमेरिकन को भी बचाते फिरे तो hmm. so, इन्होंने क्या सबको बचाने का ठेका नहीं रखा है मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही है हु आर यू टू डिफाइन वट इज द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ ऑल अदर स्टेट्स जहाँ पे किसी को किसी के साथ कारोबार करना है या किसी के साथ कोई डील करनी है या किसी के साथ कोई भी अरेंजमेंट करनी है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर जूरिस्टिक्शन इट शुड बी अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स एंड कंडीशन अब वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होते हैं इट शुड बी डिसाइडेड बिटवीन द टू स्टेट्स वर गेटिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद वन एंड अदर वन थिंग सेकेंडली अगर हम बात करते हैं हम बतौता की हम बात करते हैं जबूती की हम बात करते हैं ऑल दोज अफ्रीकन कंट्रीज वेयर द वेस्ट हैज अ प्रॉब्लम विद वाई चाइना इज हैविंग सम बिजनेस विद दैम दे नीड टू सी मुझे कहते हैं पहले अपने गृहबान में तो जाको आप लोगों ने तो उनके वहाँ पे जाके सारे उनके रिसोर्सेज डिक कर करके उनके सोने ले लेके आप जल रहे हो एंड नाउ यू आर कॉलिंग चाइना द चाइना इज द मनी टेगर ओवर हेयर एंड दे आर ट्राइंग टू यू नो टू टू पुट दम अंडर अ डेट ट्रैप सो आई डोंट बाय ऑल दोज कॉन्स्टिट्यूंसीज प्रॉपिगेंडा थेरीज इट्स नॉट इन दिटे सेंस ही नहीं बनाते हैं एज आई सेड When people talk about the China is going to be an emerging global power, so I have checked it first. Of course, numbers-wise, as Abhishek has also told us, China is the second largest economy. Yes, we all agree to that. But to be a superpower and to be a competing superpower, you need to have all other aspects of power as well. This is not China. And the major factor, the why China is unable. 
to beat and to compete with the world at this stage. And the world, I mean to say the world superpower that happens to be the United States of America. The only reason behind that is China is under the agreement of non-intervention mm. policy. So wo kisi ke affairs mein intervention nahi kar sakta hai. Coming back to the CPAC uh, the project and yeah. its uh, its implementation and all. So we we all have been Pakistanis have been witness to that. Ke ha, yaha pe kafi sare problems huye huye hai. Towards leading towards how the CPAC project should be completed and all of that. Mm. Lekin wo problems internal bhi kuch hai aur external bhi hai. Kyunke mm. kuch factors hai, kuch states hai who does not want CPEC project to be uh, successfully implemented here. That's why they're creating hurdles here. Or on hurdles, may say, just say, um, Dr. Abhishek ne baat ki ke blasphemy ka ek incident hua baat hai. So we often talk about this kind of thing that Pakistan yeah. is in agreement with, uh, with one of a major, mega or mega uh, or a major project that happens to be CPAC uh, with China. Lekin abhi hume Chinese ke culture ka nahi pata ke Chinese kaam kaise karte hain. Ham logo we never got into yeah. knowing them. Like in our jagat, we talk about it. Like maybe there is a perception that probably Chinese are more acceptable in the Pakistani society than than any other country. You just go into the street outside and ask anybody, would you like to go to Beijing or to the United States or to Europe? They would definitely offer that. We dress like your like Americans or like the English people. We talk English. हम लोगों में से कौन से कितने लोग Chinese बोलते हैं? हम लोगों के खाने आप चेक कर ले हमारे सारे cuisines. हाँ, of course, Chinese is one of the favorite cuisines here, they can I would prefer to have a croissant than having something mm. else. So it defines who we are, how we have been shaped, how we have been trained. Our training, which is Pakistan's history, until now, Chinese ko bane we, itne kamyab hoye we. I'm not talking about the day it came into existence, but when it became economically power, it was 20-25 years ago. 20-25 years ago, the economic empowerment ki history is very recent. Hai. So they will be taking time to understand how to deal with one another. Secondly, okay. uh, this is I often bring into the policy domain as well that if you want to have business with someone, uske ethics ko seekho aur usko apne work ethics ke bare mein batao this is where right. you can get into understanding how to take the project further unless and until you do not understand each other's culture you cannot mm. understand what they will be demanding of you or aap unse kya demand or or, or kya cheeze unse expect karenge so the expectations so, should, should meet the demands at the right time unless and until you are not ready for it please do not sign any agreement with them ओके राइट डॉक्टर साहब एक लास्ट कमेंट इसके ऊपर डॉक्टर फरहान ने जो बताया कि जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों को यकीनन नहीं पता हमें खाने वाने चाइनीज यहां पे काफी फेमस है खाने की मैं बात कर रहा हूं लेकिन बाकी चीजें हमें मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता और जहां तक उन्होंने जाने की बात की कि अगर आप ऑप्शन रख लें कि बीजिंग जाना चाहेंगे या आप कोई फ्रैंकफर्ट जाना चाहेंगे तो लोग मेरे ख्याल 90 प्लस परसेंटेज ये कहेंगे कि वी वांट टू गो टू फ्रैंकफर्ट या पेरिस या किसी और जगह लंदन वगैरह में वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना चाहेंगे लेकिन एक चीज तो हमें ये डिसाइड करनी है कि इस रीजन में हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और ठीक है पाकिस्तान के पास इकोनॉमी कमज़ोर है वो बहुत सारी चीज़ें और भी मसाइल हैं लेकिन ये दो कंट्रीज ऐसे हैं कि ये इस वक्त पावर में मौजूद है तो क्या कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि इस रीजन को उठाया जाए मतलब साउथ एशिया की या एशिया की जब हम बात करते हैं कि जो बीच के कॉन्फ्लिक्ट हैं इसको ख़त्म किया जाए और कहा जाए कि ठीक है अमेरिका एक सुपर पावर था लेकिन अब नहीं है या वो वीक हुआ है यहाँ पे ये इमरजिंग पावर जो है ये बन सकती है इन फ्यूचर जी देखिए फायर पावर का तो पावर कंसेप्ट खत्म हो गया ना आई मीन फायर पावर से आप क्या आप तो लोगों ने न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे हुए हैं तो, तो वो वो खेल तो खत्म हो गई कि आप स्ट्रेंथ किसी के मसल पावर को लेके कैलकुलेट करेंगे तो नो वन वांट्स टू अगर अमेरिका को मसल पावर पे जीतना होता तो अफगानिस्तान को तो वो चार पांच बार फ्लैट कर चुके होते इराक को फ्लैट कर चुके होते वियतनाम को फ्लैट कर चुके होते पर कहीं भी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब तो नहीं यूज किया दैट शोज की उनको भी अपनी लिमिटेशन पता है दे रादर एक्सेप्टेड द डिफीट देन यूजिंग समथिंग व्हिच इज कॉन्सिक्वेंशियल और व्हिच वुड हैव बीन एन एन आर्मा गेट ऑन फॉर द वर्ल्ड बट दे डिड दे डिड नॉट गो फॉर दैट सो पावर का वो वो जो एनालिसिस है वो तो नहीं होता 
सो आल अगेन आई एम सेइंग हम तब कह रहे हैं जैसे हमारी मित्र हैं फ्रेंड हैं हमारी उन्होंने कहा कि हमें प्रॉब्लम है कि हम कहीं जा रहे हैं चाइना कहीं जा रहे हैं तो हम उसको अपोज करें हमने कहीं अपोज नहीं किया चाइना को बिहार ही बना हमारे बगल में वो क्या नाम है श्रीलंका में बना हमने कभी अपोज नहीं किया अफ्रीका में कब से काम कर रहे हैं हमने कभी अपोज नहीं किया बादिंग सी पैक हमने कुछ नहीं किया हाँ बट अब ये कि क्या चाइना की मनापली है बिल्कुल नहीं देर शुड बी ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बिकॉज द वर्ल्ड वॉन्ट्स कनेक्टिविटी इसमें तो कोई वो नहीं है बिकॉज ग्लोबली इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो है ये अब एक प्रूवन थ्योरी है कि भाई इट इज गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस ये जो वर्ल्ड बैंक का ट्रिकल डाउन थ्योरी था कि पहले ऊपर रिच कंट्री रिच हो जाए नीचे जाएगा इट हैज फेल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर सो अब ये पॉइंट है कि भाई सबको कनेक्ट करो और ये जो कनेक्टिविटी के थ्रू ट्रेड की जो बैरियर है उनको कम करो एंड देन बी टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट चाइना का जो मॉडल है वो आपके भी समझ में नहीं आ रहा है दुनिया में उसके एग्जांपल अगर आप उसको अभी भी सपोर्ट करना चाहते हैं सो गुड लक फॉर यू लेकिन हम एक अल्टरनेटिव जो दुनिया क्रिएट कर रही है मैकेनिज्म कि भाई एक अल्टरनेटिव है तुम्हें क्या करवाना है तुम्हें अपने शहर को स्मार्ट सिटी बनाना है यू हैव अ चाइनीज मॉडल यू हैव आवर मॉडल कंपटीशन इज ऑलवेज बेटर देन व्हाट यू कॉल जिसे कहते हैं मोनोपोली ठीक है ना चाइनीज मोनोपोली तो नहीं चलेगी चाइना का आप चूज कर लें अब हम किसी को डिस्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय कोई क्या कर लेकिन हमारा ये है कि जो चाइनीज मॉडल है वो वो इंक्लूसिव नहीं है आप जैसे हमारी दोस्त ने कहा कि चाइना को अभी नया नया इकोनॉमिक पावर है दैट इज नॉट करेक्ट ओईसीडी की स्टडी में ये 2000 थाउजेंड ईयर्स का वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ी गई उसमें ये पाया गया कि फ्रॉम द ईयर जीरो जो कि क्रिश्चन एरा है सी जिसको आप कहते हैं और टिल टिल दे दे टिल टू डे India and China have accounted for 55 percent of the world GDP uh, until the imperialism started. Chinese model of governance, वो imperialism है, वो किसी भी तरीके का cooperative federalism नहीं है, या वो United Nations Charter का जो एक uh, federal countries का concept है कि we can create a confederation of the federation, वो नहीं है. China कह रहा है, you are simply underneath us. तुम अपने जो चाइना आपको कभी लोन वो सॉरी कभी वो नहीं देता चैरिटी नहीं देगा कभी वो आपको बिना टर्म्स एंड उसके क्या कहते हैं कंडीशंस के पैसे नहीं देगा चाइना कहता है आप उधार लें नहीं पे कर पा रहे वो चीज हमको दे दे दैट्स व्हाट द मॉडल ऑफ चाइनीज इज दैट्स इंपीरियलिज्म इफ द चाइनीज फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म इज एक्सेप्टेबल टू द वर्ल्ड कम्युनिटी वी हैव नो ऑप्शंस बट वी आर हियर टू प्रोवाइड फॉर एन अल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू डेवलप योर कंट्री एंड टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी व्हिच इज मोर डेमोक्रेटिक व्हिच इज मोर ट्रांसपेरेंट एंड व्हिच इज मोर Uh, beneficial to the people of the world. That's what our motto right. is. Uh, time हमारे पास खत्म है लेकिन एक शॉर्ट सा गवर्नमेंट और तो फराज से लूंगा और वो ये कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि हम चाइनीज हमें नहीं आती उनके कल्चर के हवाले से हम इतना नहीं जानते लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर आपस में आ, मैं ये नहीं कहता कि हंड्रेड परसेंट एक जैसा होगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें लैंग्वेज हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो लोग हिंदी में बोलते हैं मतलब कम्युनिकेट हम इजिली कर सकते हैं अगर हम न्यू दिल्ली में करें तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम किसी से भी बात कर लेकर इंडिया का कोई आदमी इस्लामाबाद में करा तो उनके लिए कोई कम्युनिकेशन का मसला नहीं है वो आराम से समझा देगा टैक्सी वाले को रेस्टोरेंट वाले को या किसी को भी तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर आपको नजर आती है कि हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि हाँ हालात अच्छे हो सकते हैं नॉर्मल सी हो सकती है और पाकिस्तान इंडिया के बीच में ट्रेड भी हो सकता है और बाकी चीजें देखिए अगर आपने बहुत अच्छा और सवाल उठाया कि हम लोग अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए तो वी शेयर सो मच सो लाइक कपड़ों से लेके उठने बैठने से लेके शादियों के जो इवेंट्स होते हैं कल्चरल नॉर्म्स ट्रेडिशंस हमारे बिल्कुल एक ही जैसे हैं एंड आई गिव यू एन एग्जांपल वी वर ओवरसीज सो माय मदर ऑफ कोर्स शी शी वाज ड्रेस्ड इन अ पाकिस्तानी अटायर एंड दैट वाज अ कमीज सलवार एंड एवरीबॉडी वाज लाइक टेलिंग हर आर यू फ्रॉम इंडिया एंड माय मदर वाज लाइक आई एम नॉट फ्रॉम इंडिया एंड आई वाज लाइक नो इट्स ओके सी अटायर बिकॉज़ वी वर एट द सेम क्लोथिंग एंड सो ऑफ कोर्स वी ऑल आर वन इन द सेम एंड एंड ऑनेस्टली टेलिंग um if it happens that we can overcome all the differences that we have now and the differences are not between the people i believe because i have so many indian friends um yeah. from overseas that we met overseas because we we are probably we are not allowed to travel straight away to hum log third country mein hi ek dusre se milte hain baat hoti hai and we are all this very loving and caring towards one another um the problem between the two states is political in nature 
And unless and until uh, leaders like Modi himself, I think if they do not overcome the differences the way they are holding now, we cannot overcome the problems that we, we are having now. Or jab tak, um, uh, I have a strong uh, belief in that jab tak neighbor mawalik ek dushe ke saath nahi khade honge, wo khitta hi tarakki nahi kar sakta. So having, you know, uh, resolving the differences between India and Pakistan is not only in the best interest of Pakistan in India, but it's in the best interest of South Asia in general. Because here mm-hmm. pe हम लोग जब तक अपने डिफरेंसेस ओवरकम नहीं करेंगे वी डिपेंड ऑन वन एंड अदर टमाटर तक हम एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होते हैं बिल्कुल सही वी नीड टू वी नीड टू we need to overcome all the barriers that are leading to us problems in our trade businesses aur hame trade karni chahiye hame ek dusre ke mamalik jana chahiye jaise abhi recently um a cricket match se related problems the yeah. visas What issues ji aur abhi hamare journalist ko visa nahi diye ja rahe the itna bada to dil tha hindustaniyon ka with all due respect to wo visa nahi de rahe the aur ek hi ladki chali gayi thi jaane usko kaise mil gaya tha wo journalist thi usko bhi wapas aana pada because probably she just shot some uh, food item or something and she was asked to leave to ye tamam cheeze jo hoti hai ye bahut zyada problems aur dil mein grievances develop karti hai so we need to overcome all of that and i think oh. the sooner we do it the better it is so the states yeah. the leadership they need to have big hearts and bring the two states together kyunki hamare dil ek sath dhadakte hain hum ek sath hi jeete hain mere khayal se jo cricket matches mein india pakistan ke jo matches hote hain they are the mostly wo jo kehte hain na large amount of membership unhi ki hoti hai so we if we are together we we can just reach anywhere that we want to बिल्कुल सही है और डॉक्टर साहब टाइम क्योंकि खत्म है लेकिन क्योंकि डॉक्टर साहिबा से हमने शुरू किया था तो इसलिए लास्ट हाफ पे फिर वो बनता है कि खत्म हो तो आप शॉर्ट सा कमेंट्स कर रहे फिर वाइंड अप करते हैं देखिए द डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली नॉट पॉलिटिकल यू आर नॉट टचिंग द रूट कॉज एंड सो एंड एज लॉन्ग एज यू विल शाय अवे फ्रॉम टचिंग द रूट कॉज यू मे गिव इट एनी अदर नेम थिंग्स वुड नॉट चेंज सेकंड इट्स नॉट गेम ऑफ हार्ट्स इट्स गेम ऑफ माइंड यू गेट योर माइंड करेक्ट जब तक आपके दिमाग में न्यूरॉन्स जो है वो सही नहीं सिग्नल दे रहे हैं हार्ट को वो वो बीट सेम नहीं है गो टू द पाथ ऑफ यूरोप रिकनसाइल विद योर आइडेंटिटी सरवार कमीज इज नॉट एट ऑल पाथ कल्चरल अप्रोप्रिएशन वोंट गिव यू एन आइडेंटिफिकेशन एक्सेप्ट व्हाट इट इज आपको वो बोलना पड़ेगा हाउ एवर पेनफुल इट इज बट देन यू हैव टू एक्सेप्ट मैं कल को जाके क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर लूँ क्या नाम है ए, इंडिया में तो ये जो हमारा कल्चर है वो क्रिश्चियन कल्चर तो नहीं बन जाएगा ना कल्चरल अप्रोप्रिएशन एंड अदर सो मेनी अदर इश्यूज आर देयर विच स्कॉलर लाइक डॉक्टर फरहान नाज नीड्स टू सिट डाउन एंड राइट ब्रेवली एंड आई आई होप दैट शी हैज़ गट्स एंड 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 विजन to write such books which should be percolated down to the zeitgeist so that they can uh, reconcile with their identification because i don't think it's a political um, dispute at all there's no there's nothing political about india pakistan okay uh, right or mere khayal mein dono panelists jo hain end pe maine isliye ye pucha kyunki hamari deeware jo hai na wo afghanistan ke sath iran ke sath china ke sath aur hindustan ke sath hum share karte hain border share karte hain और uh, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी तक वो हिंदुस्तान uh, के करीब है कि लाहौर के रास्ते आपको बहुत अच्छे रोड नेटवर्क और रेलवे कनेक्टिविटी मिलती है तो वो काम ज़्यादा आसान हो जाता है वैसे तो अफगानिस्तान के साथ भी पॉसिबल है ईरान के साथ तफ्तान के जरिए हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रूट इतना मज़ेदार नहीं है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है चाइना के साथ जो है हम सिल्क रूट पर जाते हैं वहाँ पर भी कुछ मसले मसाइल होते हैं जिस तरह अभी आज बॉर्डर बंद है तो ये है कि एक बेटर ऑप्शन है अफगानिस्तान ईरान और हिंदुस्तान हाँ चाइना को भी मैं ये नहीं कहता कि चाइना को हम साइड पर रखें बिल्कुल उनके साथ लेकिन चारों के साथ अगर हम कारोबार करें बिजनेस करें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को उससे बहुत फायदा हो सकता है और जो लोग हमारे पॉलिसी बनाने वाले लोग हैं मेरे ख्याल में वो हम लोगों से बेहतर इस चीज़ को जानते हैं लेकिन उनको डिसीजन अच्छे ब्रेव डिसीजन लेने चाहिए और हाँ डिस्प्यूट दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के बीच में रहें वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं बैठने से बात तो जिस तरह हम इस पैनल पे फोरम पे बात कर रहे हैं इस तरह बाकी फोरम्स पे भी बात हो सकती है कोई नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है डॉक्टर फरा नाज साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया आपने शो ज्वाइन किया हमारा डॉक्टर बसी मिश्रा जी बहुत शुक्रिया आपका भी आपने शो ज्वाइन किया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डिबेट से फखर यूसफ जी किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक थैंक यू फॉर होस्टिंग थैंक यू